সো সবাইকে স্বাগত অনেক দিন পরে আসলে নতুন একটা ভিডিও করার সুযোগ পেলাম মাঝখানে আসলে অনেক ব্যস্ত ছিলাম যার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভিডিও দিতে পারিনি তো যাই হোক আজকে আলোচনা করব মূলত আমাদের এই টার্বো ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বাইকটি ট্যুরের জন্য কিভাবে আপনি মডিফাই করতে পারেন বেসিক্যালি যে কোনো বাইক দিয়ে আপনি ট্যুর করতে পারেন তবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি কতটুকু টেনশন ফ্রিভাবে আপনার ট্যুরটা কমপ্লিট করতে পারেন সেটা হচ্ছে বিষয় আপনি যে কোনো ক্যাটাগরির যে কোনো সিসির যে কোনো ধরনের বাইক দিয়ে ট্যুর দিতে পারেন তবে আপনার বাইক যতটা ট্যুর ফ্রেন্ডলি হবে আপনি সেফলি টেনশন ফ্রিভাবে সেই ট্যুরটি দিতে পারবেন সো আজকে আমি কথা বলবো যে যেহেতু আমি ট্যুর করি ট্যুর করতে পছন্দ করি তাই আমার এই বাইকে ট্যুর করার জন্য কি কি ধরনের মডিফিকেশান আমি করেছি সেইগুলো একে একে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো প্রথমেই চলে আসি বাইকের টায়ার সো আসলে ধরেন আপনি একটা যাত্রায় যাচ্ছেন যেখানে চারশো থেকে পাঁচশো কিলোমিটার আপনি ট্যুর কাভার করবেন অথবা দুইশো থেকে তিনশো কিলো আপনার বাইক একটা না হয়তো সত্তর আশি কিলো চলবে এরকম সময়ে হঠাৎ যদি রাস্তার মাঝখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আপনার চাকাটি পাংচার হয়ে যায় এবং যদি আশপাশে কোনো গ্যারেজ না থাকে তাহলে আপনাকে ঠেলে চাকা নিয়ে মানে বাইকটি নিয়ে যেতে হবে এটা আসলে অনেক কষ্টসাধ্য কাজ যাতে বাইক আছে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো পর্যায়ে তারা এরকম একটা চোখ ঝামেলার মধ্যে পড়েছেন তাই সেই জন্য আমি যেটা প্রথমে করেছি সেটা হচ্ছে আমার টায়ার সেট আমি চেঞ্জ করেছি আমার প্রথমে টিউব টায়ার ছিল পরে আমি টিউবলেস টায়ার করে নিয়েছি আমার নতুন যে টায়ারটা আমি ইনস্টল করেছি সেটি হচ্ছে এম আর এফ আশি একশো আঠারো এটা টিউবলেস টায়ার এবং এই টায়ারটি আমি পরে জেল দিয়ে নিয়েছি ফর অ্যাডেড পিস অফ মাইন্ড এবং পিছনের টায়ারটিও আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি পিছনের টায়ারটি চাকাটি ইনস্টল করার পরে আমি আসলে এটা দিয়ে আরেকবার তেতুলিয়া ট্যুর দিয়েছি এবং মহাস্থানগড় ট্যুর দিয়েছি তাই এটার যেটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে যে ইমিডিয়েটলি চাকা লিক হলেও আপনার কোনো ইমিডিয়েট টেনশন থাকবে না চাকা ফ্ল্যাট হয়ে গিয়ে রাস্তার মধ্যে দুর্ঘটনা করার সম্ভাবনা কম থাকবে এবং একই সাথে এখানে আমি একটু দেখাতে চাই আপনাদেরকে যে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি জায়গায় আসলে পাংচার হয়েছে কিন্তু আমাকে একবারও এটার জন্য বাইক থামিয়ে কোথাও যেতে হয়নি বা টায়ারটি নিয়ে আমাকে বেশি টেনশনে পড়তে হয়নি এখানে দেখতে পারেন এখানে একটা ছোট পাংচার আছে তারপরে এরকম এখানে দেখতে পারেন আর একটা আছে তারপরে এখানে আর একটা এরকম প্রায় চার পাঁচটি মার্ক আছে যেখানে আসলে আমি সাধারণ টায়ার হলে আসলে এটা লিক হতো এবং আমাকে হয়তো সারানোর জন্য যেতে হতো কিন্তু এটা টিউবলেস টায়ার প্রথমত এবং দ্বিতীয়ত ভিতরে জেল দেওয়া আছে যার কারণে প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল এখন পর্যন্ত আমাকে একবারও টায়ার নিয়ে কোনো টেনশনে পড়তে হয়নি সো নিজের নিরাপত্তা এবং ঝামেলার কথা চিন্তা করে এটা আসলে ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট আপনি যদি একবার টায়ার চেঞ্জ করেন মোটামুটি আপনি দুই তিন বছর ইভেন ভালোভাবে চালালে পাঁচ বছরও এই টায়ার দিয়ে আপনি যেতে পারবেন নেক্সট চলে আসি হ্যান্ডেল বার আসলে যেই হ্যান্ডেল বারটা ছিল সেই হ্যান্ডেল বারটি মূলত আমার কাছে ট্যুরিং ফ্রেন্ডলি মনে হয়েছে আমি যে হ্যান্ডেল বারটি লাগিয়েছি এটা আসলে জিক্সারের হ্যান্ডেল বার তবে অনেকে এফ জেডেরটা ট্রাই করেছেন বাট এফ জেড ট্রাই করলে যেটা হয় যে ক্লাচ কেবলের একটা প্রবলেম হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গ্যাপটা এখানে আছে এটা খুবই মিনিমাম তবে এটা লাগে না এটা আসলে অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জের মধ্যেই আছে এবং এটা জিক্সার হ্যান্ডেল দেখে এটা সম্ভব বাট এফ জি এর হ্যান্ডেল লাগালে আসলে এটা পসিবল হয় না কেবল অনেক স্ট্রেচ করতে হয় এবং অ্যাডজাস্ট করা খুব সমস্যা হয়ে যায় তবে এটার এই শর্ট হ্যান্ডেলের যেটা সবচেয়ে বড় সুবিধা আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এর ফ্লিকেবিলিটি অর্থাৎ আপনি ভিড়ের রাস্তায় অথবা 
রাস্তায় খুব সহজে আপনি এই হ্যান্ডেলটা দিয়ে মানে ডান বাম যে মুভমেন্টগুলো করতে হয় সেটা আপনি খুব সহজে এই হ্যান্ডেল দিয়ে আমার কাছে করার সুবিধা মনে হয়েছে তবে লং রুটে চালানোর জন্য উঁচু হ্যান্ডেল বড় হ্যান্ডেল যেটা এই বাইকের সাথে ডিফল্ট হিসেবে আসে সেই আমার কাছে বেশি ফ্রেন্ডলি মনে হয়েছে বাট আমি এটা নিয়েছি আমার কন্ট্রোলটাকে আর একটু প্রেসাইজ করার জন্য আর একটু ফ্লেক্সিবিলিটিটা বাড়ানোর জন্য প্রথম প্রথম একটু হাত ব্যথা করত বাট এখন অভ্যাস হয়ে গেছে এখন আর এটা নিয়ে সমস্যা হয় না নেক্সট চলে আসি সাসপেনশন আমার বাইকটি দু হাজার মডেলের সেখানে নাইট্রক সাসপেনশন ছিল না আমি পরে এটা পালসারের নাইট্রক সাসপেনশন লাগিয়েছি এখন যে মডেলের বাইকগুলো আসছে সেগুলোতে আসলে ডিফল্ট হিসেবেই নাইট্রক সাসপেনশন আসছে তাই আমার মনে হয় সেটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই তবে যাদের আগের মডেল ষোলো সতেরো তারা হয়তো এটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন এটা চেঞ্জ করাতে আরেকটা সুবিধা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে বাইকের হাইট পিছন দিকে একটু বেড়ে গেছে এটাতে পিলিয়নের একটু অসুবিধা যে পিলিয়নের হাইটটা বেশি বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে রাইডারের জন্য এটা অনেক অ্যাডভান্টেজ আর একটা স্পোর্টি লুক আসে সিট হাইট একটু বেড়ে যায় এবং জিক্সের হ্যান্ডেল লাগানোর কারণে হ্যান্ডেলটা একটু শর্ট ওভারঅল সিটিং পস্টারটা একটু স্পোর্টি হয় সো দ্যাটস গুড অ্যান্ড নেক্সট থিং হলো আমার চেইন কভারটা যখন আমি কিনি তখন আসলে ফুল চেইন কভার ছিল এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না বাট আমি চেঞ্জ করেছি এই জন্য আপনাদের দেখাচ্ছি আমি তো ডিসকো ওয়ান থার্টি ফাইভের যে হাফ চেইন কভার আছে সেটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি দাম বেশি না মাত্র একশো চল্লিশ টাকা না সরি আই থিঙ্ক হ্যাঁ এরকম এটার দাম বেশি না দেড়শো দুশো টাকা তো এইটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি এবং এরপরে যেটা আমি করেছি সেটা হলো এর হর্নের সেটটা আমি চেঞ্জ করেছি আসলে ডিফল্ট যে হর্ন সেটটা ছিল সেই হর্নটা আসলে সমস্যা করছিল এই জন্য আমি পি সেভেন্টি এই সেটটা আমি লাগিয়ে দিয়েছি এবং এখন এটা অনেক ভালো সার্ভিস দিচ্ছে এবং আরেকটা যে কাজ আমি করেছি সেটা হচ্ছে সামনে দুটো ফগ লাইট অনেকে ফগ লাইট বলে অনেকে এক্সট্রা লাইট যাই বলেন না কেন আমি এরকম দুইটা এক্সট্রা লাইট আমি লাগিয়ে নিয়েছি এই লাইট দুইটো লাগানোর উদ্দেশ্য হলো বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় রাতের বেলায় যদি আপনি গ্রামের রাস্তায় কিংবা ইভেন হাইওয়েতে যদি আপনি যান তাহলে অনেক সময় বড় গর্ত থাকে যেটা খুব কাছে এসে বোঝা যায় যদি এই লাইটগুলো আপনার থাকে তাহলে আপনি একটু সামনে থেকে হয়তো এটা বুঝতে পারবেন আপনার ভিজিবিলিটি রাতে অনেকটা বাড়িয়ে দেবে আমি এখানে যে লাইটটা আছে এটা চেঞ্জ করে নিই এটা ডিফল্ট লাইট আছে সাথে অক্সিলারি দুটো লাইট লাগিয়ে নিয়েছি এখন আমার রাতে কোনো সমস্যা হয় না আপনারা দেখতে পারেন এখানে এটা প্রচুর আলো হয় তবে একটা জিনিস এই ধরনের লাইট ব্যবহার করলে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই লাইটগুলোর ব্রাইটনেস অনেক বেশি এবং এরা এমনভাবে আপনাদের সেট করে রাখতে হবে যাতে আপনার সামনে থেকে আসা গাড়ি যেন চোখে সরাসরি না পড়ে এটা রাস্তার দিকে অর্থাৎ একটু নিচু করে এই লাইটটা আপনারা সেট করে রাখবেন এই মোটামুটি আর এটা ছাড়া তেমন আর কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আমি আমার বাইকে করিনি যেহেতু আমি ট্যুর করতে পছন্দ করি এখন পর্যন্ত কয়েকটা ট্যুর আমি করেছি এবং আরও করব এবং ইনশাল্লাহ একদিন তারপর রাইডার্স ভাইদের নিয়ে আপনাদের নিয়ে অবশ্যই লং রাইডে যাব এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা এবং আশা করি আপনাদের সবার সঙ্গ পাবো এবং একসাথে আমরা ভালো সময় কাটাবো তো আশা করি এই ভিডিও আপনাদের কাজে লাগবে আপনারা কিছু তথ্য জানতে পারবেন এবং আপনাদের প্রিয় বাইকটিকে ট্যুর ফ্রেন্ডলি করার জন্য আপনারা যদি মনে করেন যে ট্যুর ফ্রেন্ডলি করে তুলতে চান তাহলে আশা করি এই ধারণাগুলো আপনাদের কিছুটা কাজে লাগবে সো থ্যাংক ইউ তারপর অ্যাডেসের সাথে থাকার জন্য সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে বাইক চালাবেন নিজের সীমা বাইকের সীমা মেনে গাড়ি চালাবেন অবশ্যই হেলমেট পরে এবং সেফটি গিয়ার পরে ট্যুরে যাবেন সো থ্যাংক ইউ